ఎక్కడికి బావా అడావిడిగా వెళ్తున్నావు మన గ్రామంలో బాజీ ఉంది కదా కొత్త పద్ధతిలో మునగసాగు చేస్తున్నా పెట్టుబడి చాలా తక్కువ అంట దాని గురించి చెప్తాను రమ్మంది అందుకని అడావిడిగా వెళ్తున్నా పెట్టుబడి చాలా తక్కువ నేను కూడా వస్తాను అయితే రా బావా వెళ్దాం అమ్మా బాజీ బాజీ కొత్త పద్ధతిలో మునగసా గురించి చెప్తానన్నావు కదా నేను వస్తుంటే మా బావగారు కూడా వచ్చారు చాలా మంచిది బావగారు మీ ఇద్దరు వచ్చినందుకు రండి కూర్చోండి వివరంగా చెబుతాను బాజీ కొత్త పద్ధతి అన్నావు కదా ఏంటిది నేను ప్రకృతి వ్యవసాయ పద్ధతిలో నా మునగసేనను సాగు చేస్తున్నాను ప్రకృతి వ్యవసాయమా అంటే ఏంటి బాజీ కథ వివరంగా చెప్పు ఆవు పేడ మరియు మూత్రంతో చేసే వ్యవసాయాన్నే ప్రకృతి వ్యవసాయం అంటారు దీని ద్వారా పెట్టుబడి చాలా తగ్గుతుంది అమ్మా దుక్కుని మరి ఎలా తయారు చేసుకున్నావు ప్రధాన పంటకి నలభై ఐదు రోజుల ముందుగా పచ్చిరొట్టె పైరుగా జనుము వేశాను జనుమును పూత దశలో ఉండగా భూమిలో కలిగి దున్నించాను అంతేకాకుండా వంద కేజీల వేప పిండిని దుక్కిలో వేసి కలిగి దున్నించాను అమ్మా బాజీ సాళ్ళు ఏ విధంగా వేసావు విత్తనాలు ఎంత దూరంలో నాటాలి మొదట ఎనభై సెంటీమీటర్ల అచ్చు తోలుకోవాలి దానిలో నాగలి సాలు వేసుకోవాలి ఆ నాగలి సాలులో నీళ్లు పెట్టి ఎనభై సెంటీమీటర్ల దూరంలో అమృతంతో విత్తన శుద్ధి చేసిన విత్తనాలను ఎనభై సెంటీమీటర్లకు ఒకటి నాటుకోవాలి ఈ విధంగా దూరంగా నాటుకోవడం వల్ల ఐదు సంవత్సరాల నుండి పది సంవత్సరాల వరకు దిగుబడి బాగా వస్తుంది బీజామృతం అంటే ఏమిటమ్మా ఆవు పేడ ఆవు మూత్రము నీళ్లు పుట్టమట్టి సున్నముతో బీజామృతం తయారు చేస్తారు విత్తనాలు నాటినాక మొక్క ఎన్ని రోజులకు వస్తుందమ్మా నీళ్ళు ఎలా పెట్టుకోవాలి నాటిన పది రోజుల నుంచి పదిహేను రోజుల లోపల మొక్క వస్తుంది నీటి తేమను బట్టి మూడు రోజులు నాలుగు రోజుల లోపల నీళ్లను పెట్టుకోవాలి అమ్మా ఈ మునగ పైరు వేసి ఎన్ని ఎన్ని రోజులు అవుతుంది ఈ పైరు వేసి నేను ముప్పై రోజులు అవుతుంది ఈ మొక్క చాలా బాగుందమ్మా మా చేయలేదు అంటే ఎదుగుదల లేదు దీనికి ఎరువు ఏమి ఆడుతున్నావు ఈ ముప్పై రోజుల వ్యవధిలో జీవామృతాన్ని నీటితో రెండు సార్లు పారించాను అందువలన నా మొక్కలు బలంగా తయారైనాయి అమ్మా ఈ మునగ తోటలో వేరే పైరు ఏదైనా వేయచ్చా నేను నా మునగ సాగులో టమాటా పంటని అంతర పంటగా వేశాను అంతేకాకుండా ఈ మునగలో దోశ బెండ గోరు చిక్కుడు బంతి వివిధ రకాల అంతర పంటలు వేసుకోవచ్చు అంతర పంటల వల్ల లాభాలు ఎలా ఉంటాయమ్మా ఈ అంతర పంటల వల్ల అధిక ఆదాయం పొందవచ్చు అంతర పంటగా టమాటా వేశారు కదా పచ్చదామ తెల్లదామ పురుగు రట్టంటివి వస్తాయి కదా దానికి ఏం చేయాలి తెల్లదామ పచ్చదామ అనే రసం పీల్చే పురుగులు ఉంటాయి కదా వాటి నివారణకు ఈ జిగురు పూసిన పశు ప్లేట్లు పెట్టడం వల్ల తెల్లదామ పచ్చదామ ఎగిరే రెక్కల పురుగులు దీనికి అతుక్కొని పురుగు దోమ ఉధృతి తగ్గుతుంది పసుపు ప్లేట్లు ఎకరానికి పది పెట్టుకోవాలి పొడిగాటి కవర్లు పెట్టావు దీనివల్ల ఉపయోగం ఏంటమ్మా వాటిని లింగాకర్షక బుట్టలు అంటారు వీటిలో ఆడపురుగు లూర్సు ఉండటం వల్ల మగపురుగు దాని వాసనకు వచ్చి దానిలో పడి చనిపోతుంది అందువల్ల పురుగు ఉధృతి తగ్గిపోతుంది లింగాకర్షక బుట్టలు కూడా ఎకరానికి పది నుండి పన్నెండు వరకు పెట్టుకోవచ్చు మరి కర్రలు ఎందుకు కట్టారమ్మా వీటిని పక్షి స్థావరాలు అంటారు వీటిని ఎకరానికి ఎనిమిది నుండి పది పెట్టుకోవచ్చు ఇలా పెట్టడం వల్ల పక్షులు వచ్చి వీటి మీద వాలి చేలో ఉన్న పెద్ద పురుగులను ఏరుకొని తింటాయి దీని వలన చేలో ఉన్న పురుగులను కొంతవరకు నివారించవచ్చు ముప్పై రోజుల తోటకి బూజు పురుగను సన్న పురుగు వచ్చిందమ్మా ఏం చేయాలి పురుగు బూజు పురుగు నియమాస్త్రం పిచికారీ చేయడం వల్ల నివారించుకోవచ్చు ఈ నియమాస్త్రం ప్రధాన పంట మునగ మీదే కాకుండా అంతర పంటల మీద కూడా బాగా పనిచేస్తుంది వర్షం ఎక్కువ పడ్డప్పుడు నీరు ఎక్కువ పెట్టినప్పుడు వేరుకుళ్ళుడు ఎక్కువగా వస్తుంది అందుకు ఏం చేయాలమ్మా వేరుకుళ్ళుడికి వేరు పాయడానికి రెండు వందల లీటర్ల ద్రవజీవామృతంలో రెండు కేజీల ట్రైకోడర్మ వీరిడి కలిపి నీటి ద్వారా పారించుకోవాలి 
ట్రైకోడర్మ వీరిడిని పశువుల ఎరువుతో కలిపి దుక్కిలో చల్లుకోవడం వల్ల వేరుకుళ్ళుడు పురుగులను నివారించుకోవచ్చు అంతేకాకుండా ఈ ద్రవజీవామృతం పారించడం వల్ల మొక్కకు బలం బాగా అందుతుంది ఏపుగా పెరుగుతుంది ఈ ద్రవజీవామృతాన్ని ట్రైకోడర్మ వీరిడిని నీటితో పారించడమే కాకుండా మొదుళ్ళు వద్ద కూడా పోసుకోవచ్చు మాకు తెలియని విషయాలు ఎన్నో చెప్పారమ్మా ఈ తడవ మళ్ళీ మాకు తెలియనప్పుడు మళ్ళీ వస్తాము చాలా మంచిదండి ఇంకా మీకు తెలియని విషయాలు ఉంటే నా దగ్గరకు రండి తెలియజేస్తాను సరేనమ్మా వెళ్ళి వస్తాము ధన్యవాదాలు ధన్యవాదాలు అమ్మా బాజీ బాగున్నావా బాగానే ఉన్నా నాన్నయ్య ఏంటి అందరు వచ్చారు ఏంటి సంగతి మా సేలో సమస్యలు ఉన్నాయనమ్మా తెలుసుకుందామని వచ్చాము మాతో పాటు మా తోటి రైతులు కూడా వచ్చారు మా మునగ తోట నిటారుకు పెరుగుతుంది మా పక్క కొమ్మలు రావట్లా దానికి ఏం చేయాలి ఎక్కువ కొమ్మలు రావడానికి పై తలలో ఇలా తుంచాలి మొక్క మొలిచిన నలభై రోజులకి అరవై రోజులకి తొంభై రోజులకి ఇలా తలలు దించుకుంటాం వల్ల ఎక్కువ చెట్టు గుబురుగా వచ్చి కొమ్మలు ఎక్కువగా వస్తాయి నా చేలో పురుగు వచ్చి ఆకులని తినేస్తుంది పండాకు వచ్చి ఆకులు రాలిపోతుంది ఏం చేయాలమ్మా పురుగు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు బ్రహ్మాస్త్రము బాగా పనిచేస్తుంది అంతేకాకుండా పండాకు వచ్చి రాలిపోతున్నప్పుడు పుల్లటి మజ్జిగ ఎకరానికి ఆరు లీటర్ల చొప్పున పిచికారి చేసుకోవాలి అంతేకాకుండా పేడామూత్రం ఇంగు ద్రావణం కొట్టడం వల్ల నల్లిని నివారించవచ్చు ఆ జైలు పూత బాగానే వస్తుందమ్మా పింద వచ్చేటానికి రాలిపోతుంది పూత పింద బాగా నిలపడడానికి ఎకరానికి రెండు లీటర్ల నుంచి మూడు లీటర్ల లోపు పంచగవ్య అని పిచికారి చేసుకోవాలి అంతేకాకుండా కోడిగుడ్డు నిమ్మరస ద్రావణాన్ని ఎకరానికి రెండు వందల నలభై మిల్లీ లీటర్ల ద్రావణాన్ని పిచికారి చేయాలి మాకు తెలియని విషయాలు ఎన్నో మీరు తెలియజెప్పారమ్మా మీకు ధన్యవాదాలు ధన్యవాదాలు ధన్యవాదాలు